么大差点呢？怎么又拉门？没赚回花木兰还是个战场，你说我多少遍了？快把枪给我！你管什么呢？你快！你找了你你你找了枪花木兰吗？你花木兰！是我，要出去，这早就没了。那土匪，对刀警察，您听着，你跟着我们。他会打的，就这些个土匪，还不够三下饭的。山，大英子，哎，先把上元送回扎兰，顺便请求团长给咱们增援。你们俩千万要小心，当心土匪杀回马枪。柱子，你也一定要小心啊！千万小心，咱走了。走，走吧。他的人下来了，骑着白马，耍着双枪，来如影，去如风啊，可威风了！你不知道啊，那共产党工作队给打趴下了，老木盘的人还发话了，以后谁要是再跟着共产党工作队瞎折腾，那就满门抄斩，鸡犬不留。真的呀？是啊，不
查查嘛，改日就来学习大卧铺了。大卧铺的乡亲们都很怕赵福才，您别看赵福才整天笑眯眯的装善人，心黑着呢。来，四兄弟，喝口水。来，坐坐坐坐。啊，接着说，接着说。哎哎，这个赵福才啊，跟北顺警察署长马红是拜把兄弟，谁要是惹着他，嘿，轻者倾家荡产，重者扒层皮。那个老磨盘的土匪老大吕殿魁也和他早就有勾结，哦，昨晚那土匪肯定是他招来的。我就说嘛，就这老王八蛋拉出来一枪崩了算了，你们非得发动群众，发动啥群众啊？真是，现在这个时候，谁手里有枪谁就厉害，对吧？四孟子，哎，大伙都怕赵福才，那你为什么不怕？要过来帮我们呢？我不怕。我爹就是他害死的，我想报仇，可是我，我斗不过他。不过现在好了，你们来了，我看出来了，你们是真心来帮咱穷棒子的。我跟你们说，只要能报仇，就算搭上我这条命，我也认。好，四孟子，你愿不愿意趁头，把全乡的穷乡亲们都团结起来，一起跟赵福才斗？我当然愿意了。可是，除了那几个小哥们儿，乡亲们都不会听我的。他们说我鲁莽，怕我坏事儿。那怎么办呢？眼下就只有你一个人呢。有个人，如果你们能把他请出来，转成。谁呀、啊？就是屯儿西屯的那个孟大娘。就是那个眼睛不太好使的孟大娘。啊。我听说，在大窝铺屯儿，只有他。赵福才不敢招惹，这是为什么呀？我也不知道，反正他跟赵福才是井水不犯河水，谁也不管谁的事儿。这也奇怪啊，就这么一个孤老太太，既无钱又无势的，赵福才为什么不敢招惹他？你看我干啥呀？你问我，我问谁去？大娘，大娘，大娘。多的人看见来了。哦，大娘，大娘，我叫张英，你就叫我大英子吧。大家好，我叫玉成山。嗯，你们是？大娘，我们是共产党北顺县委工作队的，是来大窝铺帮咱穷苦老百姓闹翻身的。对，你们就是那共产党。和从前抗联的共产党是一家人吗？当然是一家人呐，抗联也是共产党领导的队伍啊。哦，那闺女啊，你等会儿啊。哎，哎，哎，大英子，抗联咋回事啊？连抗联都不知道，还是抗日英雄吧。我，我这在西南边打鬼呢，连大东北的事儿，我也没参加过抗联，我咋知道？那我就给你讲讲。日本占领东北以后，国民党的部队全都撤进了关里，只有东北抗日联军还在孤军奋战，整整坚持了十四年，外无援兵，弹尽粮绝，最后他们失败了，只有少数的人活了下来，转移到了苏联那边。十四年了，真的娘的行为，行为娘，你以为就只有你一个人在打鬼？大娘，娘子慢点。闺女啊，哎，你看看这，你认识吧？哎呀，大娘，这是咱抗联的军旗啊，你认识啊？我认识，我爹就是抗联的。啊，你快说说，那他是哪个军的呀？他是第五军三师的。五军三师。你那小竹子的部队，这是三军六师的，是赵尚志的三军六师。那大娘您是？这是我两个儿子留下来的。大娘，来。大娘，咱们真的是一家人呢。
活，终于等到这一天了。老天有眼呐、啊！废物，就那么几个跟我去灭不了，这不白高兴一场吗？这样，你再派人去趟老磨盘，让刘殿魁多带带人马下来，一定要把工作做对，赶紧杀绝。三爷啊，这刘殿魁这个滚地雷，他这灯他不省油啊！赵福财呀，赵福财，都什么时候了，你还心疼钱？嗯，二叔。你怎么来了？跟你说过白天不许来这儿吗？四蒙子带着工作队去孟老太婆家了，去孟老太婆家了。这个孟老太婆是什么人？啊，是一瞎子姑老太。当初啊，我认为她是个祸害，可这个刘殿魁呢，就是不让咱下手啊。一个孤瞎老太婆子，刘殿魁为什么不让下手？啊，我待会再跟你说啊。你啊，去找那个锦衣盒。在课堂等我，快去快去，关门啊！三爷，这个孟老太婆呀，真不是东西。听你说呀，我这心里可真亮堂了。大伯破了乡亲们呀，哎呀，这些年可真遭了罪了。共产党来了，还帮着大伙闹翻身。我老婆子是举双手拥护。大娘，我们要把全屯的乡亲们都团结起来，成立农会，咱们自己当家做主。这事儿还想请您出来牵头？行。只要是能斗倒赵老财，让咱们这穷乡亲们都过上好日子，哎，我这把老骨头我就豁出去了。如果这眼不好使呢，我怕给你们耽误事儿。要不这样，呃，叫四小子呢牵头，我给他作战。行，哎，四小子，哎，咱呐，这是共产党领导的队伍。是专门帮着咱穷棒子闹翻身的，你就跟他们干啊！给你爹呀，他愁爆了。哎，李大哥，哎，我四毛要打今儿起，这条命就交给你了，赴汤蹈火，只要你一句话就行。兄弟，你啥也别说了，我于成山是个大老粗，没文化，但是我知道一个意思，只要能斗到地主，我绝不含糊。行。说干就干，走，四芒子，走，大娘，我们去了啊！哎，营长，俺们那一带土匪活动非常猖獗，老百姓都很害怕。要俺看，如果不把这口土匪给剿了，土地改革很难进行，群众工作也很难展开。你说的有道理，这两天团里正在研究部署，大卧铺那一带啊，主要有两股土匪，老磨盘的刘殿魁。和魔云顶的庞青云，我们的部队很快就会过去。那太好了，那俺先回去给大家伙通个气，告诉大家尽快发动群众，依靠群众的力量，不能光靠你们几个单打独斗。是，营长，北顺那边情况咋样？没什么动静。听说廖高轩在推行蒋介石的新生活运动，整肃军纪，拼命收买人心。看样子他也知道，国民党腐败透顶，不得人心呐。<笑>那俺走了，好，走吧。哎、你回去告诉马老三和赵福才，这共产党不好打。我老磨盘两次损兵折将，这本可亏大了。如今的赵老爷全指望您了，您不救他，他就死定了。呸！你少跟我在这儿忽悠，他死不死关我什么事儿啊？你回去告诉他，我刘殿魁
很波动工作队这块骨头了，你先回去吧。这事儿我得找魔云顶唐青云商量商量，有他联手，兴许能成啊。刘爷，这马三爷可说了，共产党马上就要开始剿匪，你不打他们啊，他们来打你。滚！赶紧滚！差不多，看一下啊，差不多，差不多，一边起，一边起。哎，山总，快进来！哎，都坐，都坐。好，好，好。哎，要说咱大伯铺的乡亲们啊，你哪个没受过赵福才的欺负呀？尤其从他当了那个保长，他想抓人就抓人，他想派款就派款。咱呐，连个说理的地儿都没有。现如今好了，共产党的工作队帮着咱们成立农会，往后啊，这硬把子就算在咱们这些穷棒子手里头了。太好了！那要这么说，往后这大窝铺就归咱自个儿发号施令了？当然呢，咱不光要发号施令，还要把赵福才剥夺的财产和土地都分给咱老百姓们，彻底把他打倒，永世不得翻身。他就不能随便拆迁我的房子，赶我走了？不仅不拆你的房子，咱们还要分他的房子，都分给咱老百姓。到时候都有。大哎，四兄弟啊，你让老客他们不肯来呀？为啥？胆小呗，怕招不财，再把土匪招来报复他们。怕报复，哎呦喂，他这是牵着不走，打着倒退。你说他蔫老坏，都让赵福才气成啥样了呀？大家都知道，他那还叫家吗？这是啊，哎哎、四胖子，哎，兄弟，回头告诉大家伙，俺们的大部队马上就要开来了。好，好，地方土匪的好日子，没几天过头了。好，好，乡亲们，大家伙啊！就把心放肚子里面，先干起来。行，好，好，那就干吧，是吧？啊。刘大哥来了，大哥，老二，哎呦，怎么样，身体好吗？快当神仙了吧？啊，在这魔云顶不想下山。这不日本人一走啊，显得浑身难受，没对手。你这话不对，咱们在这山上一天就有对手。进屋。喝点，暖和暖和。哎，老二啊，我是无事不登三宝殿的。那个大窝铺的赵福才，他请咱们下山去做笔买卖。啥买卖？共产党的工作队现在搞什么土改啊？就是把有钱人的地、财产都分给穷棒子，赶明就是穷棒子当家了。好事儿啊，这事儿新鲜。新鲜是新鲜，可是这不是要赵福才的命吗？啊，所以他请咱们去灭了工作队。大哥，你也知道，唐青云当年上山为匪是迫不得已。这现在鬼子被打跑了，我还想金盆洗手不干了。这种滥杀无辜的事儿，我干不了。这些大哥都明白，啊，我也知道这共产党搞土改跟咱也没关系。可是你想想，这些年咱们买枪买弹药
，从赵福才那儿弄了不少钱。再说，他老婆也是我表妹，我不能见死不救啊。大哥，现如今国军跟共军正在东北较着劲儿，我劝你这浑水，咱别趟。这么说。老二是不想帮大哥这个忙了，大哥，这事儿可大可小，别怪弟弟。大哥，大哥，哎呀，哎，当家的，你倒是说话呀！我大表哥到底啥意思呀？啥意思？我看他是没了底气了。那那可咋整啊？要不我亲自进山一趟？你等等哈。刘占奎是明显底气不足了。如今扎兰屯着共军上千人马，他就是敢下山来，未必也能讨到便宜啊。嗯，三爷，你也这么说。我想过了，如今共产党到处敢把他们逮，只是刘占奎是挡不住，顶多是捣捣乱，还得国军过来才能消灾灭祸呀。三爷，您说的是太对。三爷，您这是要走啊？不是要走，我另有秘密任务。如今共党工作队在屯子里扎着。随时都可能有危险，这样对你我都不利。不是三爷，你们要走了，我们怎么办呢？你先稳住他们，啊，敲打敲打穷棒子，最好先把那个孟老太太给我干掉，杀鸡给猴看吗？只要拖到国军到来，这大窝铺不还姓赵吗？嗯，是啊，还姓赵。哎，三爷。他说：“有事儿，我怎么找您呢？你不用找我，我会找你的，啊。”小鬼子逼得咱活不下去了呗，鬼子被打跑了，那穷苦老百姓怎么还吃不上饭？我不知道，你替我去一趟大卧铺，顺便看看孟老太太。听说那边共产党搞土改，给穷人分田分地，你去看看怎么回事。哎，我明白。真没想到，孟大娘一出面，乡亲们的态度一下就变了，咱们这工作可算展开了。孟大娘，孟大娘啊，你说这孟大娘说话怎么就这么好使呢？赵福才还怕他，不敢惹他，凭啥呀？哎，说大忽悠，你啥意思啊？人家孟大娘两个儿子都是打鬼子战死的，在咱们东北，特别敬重抗联烈士。我知道，那我还看着英雄呢，我说话咋不好使啊？对吧？你，你就是一臭腐乳病，帮着国民党打，咱们还有脸说呢？什么抗日英雄啊你？你说话当放屁！我也没招你，你这不找茬呢吗？瞪我，啊？你瞪我干啥？你有种就崩了姑奶奶，算你帮国民党立功！哎。大忽悠，俺平时说你俘虏兵，你跟俺急，嘿，还说了，哎，急，急，你狗日的幸灾乐祸，你不是什么好东西，起来。
。哟，是工作队的于同志吧？啊，是我是我、啊。快请坐，快请坐。大娘，这位是？他是我娘家外甥，小名叫十三。哦，十三兄弟，李同志，大娘，我去烧点水去。去吧。孟大娘，我都不知道你，你还有个外甥呢，我在大姑铺没见过他。你这话说的。我老太婆就不想有个亲戚啊！我不是那个意思，于同志啊，哎，你找我有什么事儿吗？没啥事，我就是来看看您，跟您说说话。行，你想唠嗑点啥？哎，这兔子挺肥的，哪儿来的呀，孟大娘？哎，这是十三从山上给我带来的。哦，十三兄弟是猎物。我说呢，身子那么壮，腰上别的全是刀。十三啊，把这兔子拿进去煮了。哦，咱呢，呃，留着于同志呢，在这吃顿饭。这不用客气，我的天，我这不在这吃。哎，兄弟，哎，不客气，不客气。兄弟别忙了。嗯，枪声，管你的事儿。同志啊，我知道你们心里有疙瘩。说我一个瞎老太，哎，这赵富才为啥就不敢招惹我？孟大娘，不瞒您说呀，我这心里确实纳闷。这事儿啊，说来话长了。当年呢，我儿子在抗联啊，他是个团长。我战死以后啊。他的队伍就打散了，他有个部下叫庞青云，就带着几个兄弟呢，也躲过那小鬼子的追杀呀，逃到那魔岩顶上当了胡子。为了躲过这鬼子的围剿呢，他又拜这个老磨盘上的胡子老大，哎，刘殿魁拜了把兄弟。这事也怪呀，也巧，这刘殿魁呢和我们村里的赵富才呢，他们是亲家。这刘殿魁呀，就给赵富才传了话，叫他井水不犯河水。我说呢，孟大娘，您这有胡子保护，当然不怕他姓赵了。哼，想碰孟大娘，我借他俩胆儿。魔云顶的兄弟谁不知道，孟团长的娘就是我们的娘，敢动他老人家一根汗毛，老子活扒了他的皮！孟大娘，我觉得这事儿吧，没什么大不了的。您怎么不早说呢？早说啊！你说我咋说呀？那兵荒马乱的，我说的呢，怕乡亲们呀那误会，还以为我和胡子们有勾结呢。不，您这不是跟胡子有勾结吗？不，这不是勾结啊！您这跟胡子，那那还是有关系。喂，姓于的。听好了，我就是魔云顶的莫十三，江湖报号小清河。你不要以为胡子都是杀人不眨眼的土匪强盗，你可以打听打听去。我们魔云顶的兄弟就从来没干过为非作歹的事儿。提起满山峰庞青云，谁不知道他是抗日柳子？哎呀，十三啊，你去给于同志倒水去。不客气，大娘。大英子，等谁呢？于胜山都不知道死哪儿去了，这么晚都没回来。哎，你是他骂的狗血喷头，现在心软了。我对他心软，对这种人就得狠狠的教育。嗯。
大英子，俺可佩服你了。你说这虞城山吧，是俺俘虏的，可自从逮着他那天起，他就没消停过，跟老子较劲儿，整得老子头都大了。再看看你，三言两语给他整得服服帖帖的，而且越骂越受用。真的吗？可不是嘛，你看他啥时候跟你较过劲啊？要这么说，他回来还得骂他。对，像他这种人就得骂。好好教育，不能给好脸。对，你吃一块。好好好。哎，你们也吃啊。吃啊，大侠。哎，于大哥，啊，这身手不错，喝酒不咋地。嘿，你咋知道我喝酒不咋地呢？咱俩还没喝完呢。我告诉你，十三兄弟，今天咱俩啊，谁要是先喝趴下，谁就怂货。好，来来，哎。于大哥，啊，小弟有话要说，讲。你说，你们收拾个地主老财，搞得那么麻烦，真他娘的闹心！我明天就去你宰了他们，一把火烧了他娘的大宅子。你刚才那话说太好了，你刚才那话你说我心里了。嗯，如果按老子这脾气啊，我就拿一挺机关枪啊。我压满子弹，我突突突突突把这个全世界的地主老财，我全他娘的突突，那多过瘾呢！可是我们领导说了，不行，嗯，这必须得是这个老百姓啊，自己斗地主，嗯，自己斗的地主才算数。要我说呀，于大哥啊，你跟我上某一顶得了，咱们一块干，打家劫舍，杀富济贫。那才是爷们儿，省得像你们共产党那么事儿多。你小子，你小子忽悠我！你是土匪，我是军人，咱俩不一样。这个土匪跟军人他俩回事儿，你知道吗？嗯，这军人得有规矩，不一样。再者说了，你手里不有家伙吗？你手里有家伙，你怎么没把那赵福仔给干喽？我们不是不想办他，是办了也没用。你想想，我们是胡子。那不能总待在屯子里吧？那斗完地主，我们前脚一走，他后脚就得回来。那吃亏的不还是乡亲们吗？没有兄弟啊，我们工作队有一老娘们儿，也这么说。他说这个这个斗地主吧，就好比是斩草要除根，那个要不然春风吹又生。于同志啊，哎，大娘劝你句话啊。哎呦，大娘您瞅您说的，您说吧，我听着。往后啊，你多听大英子的。你甭看人是个娘们儿啊，可人家说话在理儿啊。人要想着斗倒这赵富才呢，他就得用他的招数。穆大娘，我听您的就是。哎，哎，都吃。来，来来，咱喝着。你说这大窝铺的乡亲们，穷的连饭都吃不上了，谁能请你喝酒啊？我看你啊，没准就跑到赵福才家去了，被地主收买了。你你他娘的放屁！你是血口喷人吗你？你看你看你看，被我说着了吧？我看啊，不光喝酒。你使了美人计吧？说什么呢你？你说的我就听不明白。没，哪儿你又没？哎哎，大辉啊！
。这么说，你还跟共产党工作队喝了酒？那还用讲？那个姓于的豪爽得很，不像是共产党的兵，倒像是咱摩云顶的兄弟。孟大娘怎么说？他说啊，共产党工作队真的是来帮穷帽子翻身的。眼下他们正在成立农会，准备把穷乡亲们都团起来，自己当家做主，都到地主老财，分田分地分财产。好，老子就喜欢杀富济贫，没想到共产党工作队比老子还狠，让穷人翻身当家做主，彻底断了地主老财的念想。高啊，二哥，咱们可不能顺着刘老大的意思去帮赵福财，那是伤天害理。放心，心里有数。那咱们怎么办？我想会会那个姓于的，你问问他肯不肯来。好。哎呀，马老弟啊，不是我不帮你啊。这共产党工作队，你别看人少，那打仗可精着呢。再说，驻扎在扎兰的共产党的队伍，听说要进山剿匪。哎，我现在不求打人家。只求人家别打我。你英雄一世，怎么突然气短了呢？啊！我告诉你，我这趟进山来，不是来求你帮忙的，是来帮你。你帮我？你想啊，共产党搞土改，那是要釜底抽薪，是想断了咱们的根。你守在这个老磨盘上，要啥没啥，能扛得住共军的围剿吗？嗯，那咋整啊？只有一条路，投靠国军。你的情况我已经向上峰禀报了，他们很欢迎你。只要你一句话，国军会立刻派人来跟你面谈的。马老弟啊！我就是一个野惯了的山大王，哎，哪受得了当兵那份气呀？条件你可以谈嘛，要军饷，要装备，要独立，你都可以谈。你只要成了国军的人，共产党就奈何不了你。我得想想，我得好好想想。你是得好好想想啊，李总。陆长官讲，眼下关内各方都很吃紧，实在抽调不出兵力增援东北。上峰要我们设设法就地解决。滚地雷，刘殿魁，满山峰，庞青云，青松岭。张团结，这都什么乌合之众？我堂堂的四十五旅，国军的正牌军，用这些乌合之众来给我们填充。我四十五旅自从挺进东北以来，杀敌一千，自损八百，不给我们补充正规兵员，我们凭什么打胜仗？别做戏弄。骆长官的意思是让我们先收编本地的民团和土匪，以解燃眉之急。哦，他还派人送来了有关情报。什么情报？他说，不能小看这些地方势力，他们能给共军造成很大的麻烦。如果我们不收编，万一被共军收编了，力量此消彼长啊！看着办吧。是。玄子游，吕正，营长同志，三营一连，集合完毕，停止声。好，收。同志们，为了建立巩固的根据地，上级指示我们尽快剿灭土匪，保证土改顺利进行。你们的任务是，消灭老磨盘的刘殿魁，和摩云顶的庞青云两股土匪。同志们
，东北的胡子凶悍狡猾，盘踞地方多年，人属地主很不好对付。大家有没有决心？有。下面请团长同志给我们做点事。同志们，别害怕，刘殿魁、庞青云两股土匪，就像卡在咱们喉咙上的鱼刺，咱们得学猫啊。先把鱼刺挑出去，再去吃肉。不管这两条鱼有多少刺，咱们一定吃得干干净净，明白吗？明白。